Ju përshëndesim të ndëruar teleshikues nga kjo edicion informativ këtu në radio televizionin Adrianet. Në zonën e plepave në durës qindra qytetarë detyrojnë të presi në kushtet të mjerueshme autobuzët dhe furgonët me destinacion qytetet e tjera të vendit. Udhëtarët thonë se ngritja një terminali për linjat interurbane do t'ishtë një investimi do mëzdo shumë nistru nga vetë fluksi madhë i udhëtarëve, por edhe i turistëve në sezonin veror. Aktualisht në plepa nuk ka asë stola ku udhëtarët të mund të presin autobuzin e tyre. Ngritja një terminali interurban të ekzona e plepave është një domos dëshmëri e cila për fatë keq deri më tani nuk është arritur. Gjdo dit, qindra u tharë nga gjdo ska i vendit janë të detyruar të presi një ashtë dhe në kushtë të të mjerueshme deri sa aty të ndaloj furgoni apo autobuzi i linjës të tyre. Rëth rëtullimi i plepave është një nje e rëndësishme e transportit të pasajgjerve që u thojnë drej qyteteve lindore dhe atyre jugore të Shqipëris. Kjo, pasi furgonët dhe autobuzët që vinë kryesisht nga Tirana, ndalojnë këtu për të marë pasajgjerë. Për fatë keqë, këta të fundit janë të detyruar të presi në kushtet të vështira. Ata ullen në ku të munden, në për trotuar, mbi pjesë kartoni apo të copë za tullash. Të tjerë, presin me orë të tëra në këmpë, pasi u vjen do të ullen në tokë. E gjyrkojmë një gjo skandaloze. Kupton, vinë njëgjët rinjë kongë këtu, ka një mu që rinjë të betonet, të me thonë, për tikën e të buta zvatë. Po pasajgjerë të presin? Edhe pasajgjerë të presin, ja. Sile që komë vetë. Ku të munën hypin? Në shi, në djelë? Në shi, djelë, breshë, borë, është qëtë mund, e njëta punë. Presin jashë? Jashë, nërmën. Edhe shumisë e rasteve të me thonë njëzit nga shiju, futën e rurët. Kupton? Rinë atje presin me orë të rra. Dhe shteti duhet vinë dorë, së dëmos bashkia. Ajo e ka ndorë. Sëpse kër vinë votat, vinë të shpia, vinë, dhe më thonë, lute për të marë votat. Jo, në bashkia, amo këtu, që të marrin votat, duhet bëjë për poplin. Elbasan. Prisë a koshë, po prisë e këtu? Një orë. Por nuk ka asë një vënd, që të ullës të rrishtë, presës. Të gjithë e dinë se këtu është një stacion që funksionon prej vitesh. Por asë një herë, këtu nuk është ngritur qoft edhe një struktur me stre dhe stola për të imbrojtur qytetarët nga shiu, iftoti apo djeli për vëlues i verës. Në sezonin turistik, këtu ndalojnë edhe shumë turistë të huaj, të cilët duan të eksplorojnë Shqiprin me mjetet e transportit publik, dhe e nisur nga fluksi dhe pritshmërit për të artëmen, dërtimi një terminali do të ishte një investimi goditur. Shumica dërmuese e semaforve për gjatë rrugës pavarësia në plajën e dursit ka ndalli ashtë funksioni. Akoma më imë prejt dhe shqetsues bëhet kjo problem në kushtet, kër edhe vizimet e bardat të këmësorve janë të padukshme. Mungesa e sinjalistikës rrugore ndikon në mënyrë të drejt për drejt të knumri larti aksidenteve automobilistike. Semaforët i ashtë funksioni së bashku me vizimet e bardha të padukshme janë ty për e shqecimeve të më vatë të qytetarve dursak. Për fatë keqë, këto semaforë nuk punojnë edhe në ato pjesë shumë të rëndësishme të dursit, si që është rruga pavarësia e plajit. Shumë për e këtyre semaforëve janë dëmtuar nga akte vandale. Të tjerë janë shtrembëruar nga aksidentet automobilistike. Teksa ka edhe të tjerë të regullt në dukje, të cilat nuk funksionojnë për shkak të mungesës e mërmbajtjes. Mos funksionimi të tyre shkakton kaos dhe pasigurit e kalintarët, të cilët sidomos në periudhën e ngrot që përkon edhe me ardhën e turistve, shumë fishojnë qërkullimin e njërzve në zonë. Pas gjithje, vion të mbetet edhe problemi tjetër i vizimeve të bardha, nga të cilat kanë betur vetëm disa gjurëm në bi asfalt. Ndonë se jemi ende në stinën e dimrit dhe moti është relativisht i ftot, kjo nuk i ka pënguar qytetarët të frekuentojnë bregun e detit. Veç ajri të pastër për gjatë plajit të dursit të jepet mundësia për të marrë dhe me sport. Gjithësesi, qytetarët shpren edhe se kjo dhurat e bukur e natyres duhet të mirë mbahet më shumë nga autoritetet vendore. Mua i mars ka nisur me kohë të vrejntur, por pavarësish këti fakti bregu i detit ka qeni frekuentuar nga mjaft qytetarë të të gjitha moshave. Dëshira për të aratisur nga stresi, zhurmat dhe pluhuri qytetit është faktori bazë që i orienton tursakot dhe jo vetëm ata trejt breku të detit, 
në këtë teritor majorë të pastër njërzit kanë mundësin të ushtrojnë edhe njësër aktivitetesh sportive, që nga vrapimet e thjeshta një ndeshje futboli apo volejboli apo edhe një shëtitje me bicikletë. Si pa kanoli fundja më duke ecur në buzdet? Duke ecur në buzdetit, me qënë se nuk po bieshi shumë sot edhe kalo mirë. Fundjave me motrën. A mendoni se durë si të ofronë pak vende për arktim? Fakt pak ofronë. Nuk është se ka shumë vende për arktim edhe kjo nuk nga pëlqen asë pak. Duke qënë se jam durë sa ke këtu e vetë me gjejshë kanë gëllë, vetë bregu detit. Asë gjëmë më shumë. Shumica duke e cërë bregu detit, po që mundësit janë të pak të për të agëtuar këtu. Shumë me preferojnë për kafe, në për bare, ju preferojnë natyrën. Êshtë zgjede edhe familjes, apo e ju e individuale? A, e i me individuale. E dorë natyre? Shumë. Me ndoni se natyre është dhënuar në durës? Godja shumë. Godja. Shumë. Qëfar të ofron dhe qëfar të bish ka një shëtit e buzdetit? Përveç ajrit pastër, po duen ako ma gjëra tjera që të shtohen... Kësha mund? Duhet pasër tia, rralë parë, është godja shumë keqë. Këndë djerë është shëtit e vetën apo qenin? Qenin, kam dalë me shokët e mi. Po qeni zbavite duke shëtitër e buzdetit? Po. Si quët qeni? Goldi. Qëfar ratës është? Pitbull. Êshtë i bindur apo është kapricosë? Kapricosë. Më pasë për këtë e lërë, të lërë? Goldi! Pësi ju duke të bësh sport të ditë djele? Jo, së shtot është ka shumë normale. Ka shumë mirë unë e bëjë zdo ditë këtë. Unë jesë. Sa kilometra e cni me bicikletë zdo ditë? Unë bëjë ga di 20 kilometra. Në ditë? Në ditë. 20 km. Por në durës nuk ka rrug të mirë filë të bicikletash, në rarë? Unë e bëve të më të në rarë. Se ande jesh kemi frikë se s'ka fa dhëmë ku duesh për plasësh me makinat. Se u që jemi dy dërur të dalim të. Shikyrë që kemi këta. Po kur fillojnë plasë që pasaj bote pa mundur? Asta e le këta e fillojnë vrap të lirë. Biru papshim. Via bregdetare nga sektorit e uta e dirit e kplepat është i vetëmi vend në durës ku njërzit kanë liri lëvizjeje, pasi gjendën larkë stresit të trafiku të automjeteve, por qytetarët kanë rezerva përsa i përket pastrimit, gjelëbërimit dhe shërbimeve të tjera, të cilat pushtetit vendor ka detyrimin të ofroj qytetarve. Si që do të djele dhe sot, besimtarët e kryshteri janë drejtuar kishave të qytetit ku kanë marë pjesë në meshat e zhvilluara. Sot, besimtarët ortodoks kanë hyrë në të djelën e parë të periudës së kreshmës, ko kur besimtarët të tregojnë dhe vëtshmërin e tyre ndaj zotit. Ndërko, besimtarët katolik të të djel i kanë drejtuar lutjet e tyre kryshti duke kujtuar një kosisht edhe kontributin e shën Kazimiri, që është edhe shenti mbrojtës i të rinjve. Besimtarët e kryshterë ortodoks kanë hyrë në periudhën e kreshmëve të mëdha të pashkës dhe vëshmëria të cilve ndaj përëndis të regohet me element të ndryshëm. Largimi nga konsumi produkteve dhe nën produkteve të mishit, qumshtit, peshku dhe vezës, si edhe rritja për pjekjet shpirtërore në lutje dhe vetë përmbajtje, janë dy elementet bazë për përgatitjen gjatë kreshmëve. Kjo periudhë është me e gjatë se gjithë periudhët e tjera të kreshmës, pasi e tjilë është për masa e njallirës që ajo para prinë. Kreshme të mëdhas gjasim plot të tjavë. Në këtë periud, kisha ortodokse për cilë mesajet dhe shkëputura nga shkrimet e shenjta, tradita e shenjt dhe përvoja e pasu që kisha ka fërmuar dhe përjetuar këto 21 shekuj. Pikërisht këtë të djelë besimtarët ortodoks festojnë triumfin e të vërtetës së kishës mbi herezine ikonoklastëve. Kjo është një njëgjarje që shpre për pjekin e kishës për të mbrojtur dhe shprejur të vërtetën në rëthikonave. Njëgjarja vendoset në shekullin e nëndë, kur perandoresha Theodora dha urdhër që të rivendosen ikonat në kishat e shenjta, duke shprehur triumfin e së vërtetës, por edhe pushimin e qorientimin dhe trazirave që kishin kryuar refuzimi i tyre. Rivendosja ikonave u festua në atë kohë e shëqyruar me litanin e ikonave, ku kleri dhe besimtare duke mbajtur nga një ikon në dorë vinë rrëth kishave duke shpalur besoren me 12 pika, 
për të cilën morën vendim si nodi i parë dhe i dytë ekumenik. Gjithashtu, pjesë e litanis janë nërfuzimet e herezive dhe në fund kriimi i gjithë atletve të shprestaris dhe besimit ortodoks. Gëzimi për i vendosin e ikonave lidhet me rolin e veçan që ato kanë në besimin ortodoks, si shprehje trupzimit e Jezu Krishtit i cili mori trup apo shpirë të ishenjit që u shfaq me simbolet të ndryshme, që ofë si parajqit e nivellit shpirëtror të shejtorve që parajqesin, që ofë si ndimes për besimtarët që e kanë të vështirë për të ledzuar, që ofë për t'i ardhur në ndim besimtarit dhe momentit e lutjes dhe reflektimit shpirëtëror, apo dhe si shprehje e fort të ikonës e njëriut, i cili është ikonë e përëndis. Ndërko, edhe besimtarët e krishterë katolik janë drejtuar sot kishave në durës ku kanë marë pjesë në meshat e zhvilluara. Ata sot kanë patu lutje të veçanta dhe për shën Kazimirin, që është shenjt i mbrojtës i të ringve. Kazimiri ishte princi kurorës i mbretërisë e Polonis. Dokumentat e kohës në shekullin e 15 të regojnë për të një njëri shumë të zgjuar dhe besimtarët dhe votëshëm. Pavarësisht se se mundi e ndau atë nga jetën e moshën 26 vjeqare, Arritjet e ti në parandalimin e luftrave dhe arritjen e marveshjeve të pajqes me vendet kufitare ishën të jarë zakonçme. Ndima që a i dha për zhvillimin e kishës bëri që a i të shpalle i shenjt, e më pas edhe shenjtori mbrojtës i të rinjve. Ndonë se dita e shën Kazimirit është me 4 mars, besimtarët katolike kremtojnë atë në të djelen më të afer të 4 marsit. Kretari partisë demokratike Lull Zimbasha ka ndaluar në zonën e lejës prenga ku ka nisur edhe turin e takimeve para zgjedhore. Në shënkoll, Basha është të takuar me banor të zonës nga të cilët ka dëgjuar problemet me të cilat ata përbale në jetën e përditshme. Kreu i opozites u ka premtuar banorve ullje në qmimi të karburantit dhe të energjisë elektrike, ndërko që ka garantuar ata se do t'i dëmsh për blej për dëmin ekonomik që kjo qeveri po u kryon. Basha u ka bërthirje qytetarve që të bashkohen kunder të keqes që ka mbërthyër vendin. Turin para elektoral për zgjedhet vendore të 21 qërshorit, kryetari i partijis demokratike dhe i opozitës e ka njësur nga lesha. Takimi i pari, kryet demokratit Lullzim Basha ishte në shënkoll, kua i ka dëgjuar nga afer një sër ankesë është të banorve, në fokus të cilave ishin kryesisht shmimi energjis elektrike dhe i karburanteve. Basha akuzoj qeverin për gjendin e kryuar dhe theksoj se koalicioni i vetëm që do të bënd e partia demokratike ishte a i me popullin, pasi vetëm kështu mund të dile nga varfëria që ka plakosur vendin. Basha gjithashtu u shprej se Shqipëria sot është më rezikuar në gjdo cep dhe në gjdo këndvështrim, dhe se ky realitet nuk është a i që qeveria e përshkruan nga fëltoria, por një dhembje pa fund që e përshkon këtë popull i cili do t'in dëshkoj ata me vot. Me dretus të partiz demokratike për të njësë Një tur të ri politik në për Shqipëri e kam vendos të njës nga shënkolli. Shpresoj që mendim në Zotit, mendim në shënkollit e mendim në banorve fisnik të shënkollit në shkojnë barë. Në këtë tur politik është të shohë dë gjoj të marë drejt për drejt nga ju, nga qytetarët, banorët, e lejës, e gjithë Shqipëris, realitetin e përdiqëm, i cili nuk është, Realiteti propagandës qeveritare Nuk është realiteti që bëm parada imaginare në për ekranet televizive Po është realiteti që jetojnë njerëzit është realiteti sfidave i problemeve me cilat përbalën ju Pasiguria për pronën për jetën Pasiguria për punën Rënja të ardurave Rritja taksave Shtërëngimi rripit Shtërëngimi lakut Këto janë fjallet që dëgjoj unë Ku do ku shkojnë Shqipri Gjirokastër Sarand, Tropoj, apo Shkodër, Vlor, Lejsh, Tirana, apo Durës. Por tashmë britmat e i dinjatës nuk bjaftojnë. Ju keni drejt kërkoni nga partia demokratike dhe rrugët e zgjidjes, rrugët e daljes, nga kjo mundzyr ku e ka futur vendin, ke qeverisja Rama Meta. Nga shënkolli, kuretari i partijis demokratike ju drejtua zonës e zadrimës për të ambyllur më pas turin e ti me një takim në qytetin e lejshës. 
Partia Demokratike për mes nën kryetarit të saj, Edi Paloka, ka reaguar për dhunën e ushtruar nga policia e shtetit dhe i banorve të kamzës dhe studentëve të universitetit të mjekësis. Paloka ishte i pranishëm në mjediset e drejtorisë të policisë të shtetit në Tiran për të vizituar personat e ndaluar, ndërko që ka deklaruar se dhuna ushtruar nda i qytetarve është e pa pranueshme. Nën kryetari partisë demokratike ka bërthiri e efektivave të policisë të shtetit që të mos bjen pre e urdërave politikë. Pari për të dhënë bështetje të gjithë, të gjithë atyre që sot gjënden në birucat e policis të ramës të pa fajshëm. Të gjithë atyre që ndodhen birucat e policis sepse kërkojnë drejtat e tyre. Të atyre që i kërkojnë kësaj qeverie, vetëm të japi mundësin të jenë qytetarë të lirë të këti vëndi, të kenë të drejtat e gjdoj qytetarë i këti vëndi. Në këto biru sa policie, ku jemi në sot, gjënden të mbyllur qytetarë të cilët i kanë kërkuar qeverisë që të mosim gjobis, si që gjobisim bandat, por të japi mundësin që të paguajnë energjin, faturat e energjis elektrike si gjithë qytetarë të tjerë. Dije qytetarë të kamzës, si që jeni në djeni, kanë protestuar prapë për drejtat e tyre, drejtat që tashme janë bërë publike dhe përgjështë për gjigja e ramës, si në shumë rastë të tjera, ka qëmë prap dhuna burgu. E vetë mja fjalë që njefë kërë ministrë është burgu dhe dhuna. Po dje, studentët që protestonin po për drejtat e tyre, janë rëmbyër nga kjo polici dhe janë futur në birucat e policis, janë dhunuar, janë postruar, sigur tjenë një qytetar dhe student të vëndi, për sigur tjenë armisë të vëndi. E njëjt a gjë për ndodhë për ditë, Kjo nuk është më policia e qytetarve shqiptarë. Kjo është policia e ramës kundrë qytetarve shqiptarë. Policia që dhunon fmi, që dhunon qytetarë pa fajshën në rrugë për ditë, dhe që ndërko, nderon dhe respekton banditët, juve e skorta banditve, kjo nuk mund tjetë me qytetarë, qeveria dhe policia e qytetarve shqiptarë, kjo është qeveria dhe policia kundrë qytetarve shqiptarë. Pra ndaj, duke i bërë një pare dhe emrim këtyre, që që sot e në vazhdim të mos vazhdojnë më të ju binden urdrave politikë të ramës, apo të ajirit, sepse ku shdo që do të marrë dhe do të japë urdra, ku shdo që do të zbatoj urdra politikë, të jeni të bindur që nesër do të baj përgjësi personale. Absolutisht gjithë e cili nuk do të mbulohet do të nesër në një sivikimin e urdrave, po do të baj përgjësi personale duke filluar nga me i fundi dhejt të kreju i policisë. Bashkja e Burelit për mes një projekti të financuar nga ambasada e Norvegjis ka rehabilituar rjetin e ujësjelsit në lagjen drita të qytetit. Rjeti shpërndarje së ujë të pishëm në të zonë të Burelit ishte amortizuar shumë gjë që e bëri të nevojshme ndërhyrjen për i parimin e ti. Rehabilitimi ujësjelsit në lagjen drita do të përmirsojnë djeshëm edhe furnizimin me ujë të pishëm të spitalit të Burelit. Përshka këta amortizimit të madhë të linjës e ujtë të pishëm në lagjën drita në qytetin e Burelit, bashkia në bashkëpunim ambasadën norvegjeze kanë vendosur të investojnë. Ky investim përfshin në dërrimin total të tubit kryesor me një gjatësi prej 300 metrash, si dhe ndërimin e linjës për spitalin dhe maternitetin. Kry bashkja kja farici thasë se duke parë që shqoqëria u silësit e ndë nuk ka kapacitet ekonomik për investime ashtë të mëdha, Institucioni që ajo drejton gjetin bështetin e ambasadës norvegjeze e cila ka financuar edhe më parë për ujësjelsi në burelit. Kapaciteti i ndërmarës ujësjelsit nuk është akoma, nuk është se ka marë vetën për investimet të mdhaja, atërë në gjatë komunikimit me drejtusin e ujësjelsit të pamë që ishte një zonë që kishtë problematika të mëdhaja dhe kjo vure pas evidentimeve të disa problematikave dhe paregullësive dhe u pa gjatë ndërhyrjeve të ndryshme, u pa që të bacioni i rjetit kryesor të lajgjes drita e cila pëse furnizone dhe pjesën e spitalit, ishte në një gjendje të mjerushme. 
Ishtë një tubacion që në fakt mund të silte probleme edhe me ndotjen e ujt, ka që i amortizuar ishte si tubacion. Atere me njëherë ne hartuam një projekt dhe vendosëm të gjemë donatorë të ndryshëm, për këtë gjë, pasi dhe vetë bashkia nuk kishtë kapacitetet që të financon të këtë projekt. Sa i përket dëmtimit asfaltit në të gjithë rrugën e spitalit për ersyë të ndërimit të tubacionit, Farici tha se shdo investim ka edhe pasoj ansore, por rruga dhe të kthejet në gjende normale pas përfundimit e investimit. Do të kthejet në gjendin e më pashme, pa tjetër se gjdo investim, gjdo investim ka edhe problemet të tjera që dytësore, indirekte, por pa tjetër që ku do që ndërhyhet, është parashikuar që të kthejet në gjendin e më pashme. Palestra Shkollës Ekonomike Antoni Athanas në qytetin e Sarandës është rekonstruktuar plotësisht pas miratimit të një fondi prej Afro 4 milion lekësh. Financimin e projektit e ndërmori bashkia e Sarandës pas i palestra krasë në zënësve do të shërbej ekipeve të ndryshme të qytetit duke mundësuar atyre zhvillimi në kushte normale të seancave stërvitore. Palestra e reshtë pa isur edhe me gjithë infrastrukturën e nevojshme hidrosanitare. Premtimi umbajt është kjo pamja e ofruar sot në shkollën e mesme ekonomike Antonia Thanas. Me rekonstruksionin e palestrës së kësaj shkolle, investimi së cilës do të kapti shumën e 4.1 milion lekve të reja, fond kjo akorduar nga bashkje qytetit. Të pranishëm në këtë përurim ishin krye bashkjaku Zoti Stefan Qipa, përfajsuesi drejtoris arsimore, Zoti Astrit Lanaj, drejtori shkollës së mesme ekonomike Antonia Thanas, Zonja Katina Gjoni, si dhe përfajsues të kabinetit të bashkis e të tjerë. Zoti Stefan Qipa, në fjallën e ti, sërish premtoj se të tjera investime do të vjojnë në këtë shkollë. Sot të kë shkolla e mesme profesionale Antonia Thanas, për të bërë për urimin e rekonstruksionit të palesrës të kësaj shkolle, kjo është jo të palesrë e shkollës Antonia Thanas, por palesrë për gjithë qytetin, që ka shumirë për të gjitha ekipet e grupë moshëve për rërë me dorë të në të rindit. Investimi i palesës është 4.1 milion lek, të bërë një afat rrët 30 dit, përshin kryesisht punimet e hidrezolimin e të aratës, të sodetës pra, të mureve nësore, është me ndryshimin portal të ndryqimit, komplet gjamat dhe gjera tjera, dhe kjesëm kryesoj ishte ndryshimi i parketit, me parket të njësi pra më të cilësore kjo është e më i të rrushëm, e jetë gjatë një kosishtë mbaruam dhe komplekt rekonstruksionin e anekse dhe si që qinë në domat e të veshjes, të rrushet për të gjithë në zënësit dhe sportista që do të rrushet. E nëse sot, ne undalëm në palestrën e shkollës Antonia Thanas në investimet e bashkis, të tjera investime do të pasojnë jo vetëm këtë shkollë, por edhe të tjera si kjo në qytet e më gjerë. Janë këto të tjera premtime që krye bashkja ku qipa ka dhenë në emër të bashkis që a i drejton. Kalojmë të anjit e kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të pulljas në Itali. Bashkja e barit në bugjetin e aktiviti ka miratuar në dërtimin e një shkolle të resi edhe të një parkingu në të nëndeshëm në një nga sheshet pransaj. Puna për zbatimin e këtyre dy projekteve pritet që të njësa po të përfundojnë procedurat e prokurimit. Për bashkin e barit në dërtimi shkollës re ishte ndër prioritetet kryesore të aktiviti, pasi rritja numrit të nëzënësve dhe mungesa apsirave kanë filluar të kryojnë vështirësi serioze për mbarvajtje në procesit mësimor. Shkollë e re edhe një parkimi ri në nëntoksor në një nga sheshet për ansaj. Në fakt, ka qenë shkolla një nga prioritetet kërësore të planifikimit e investimeve publike nga bashkia e barit për këtë vit. Vitet e fundit përshka këtë rritje së numrit të nëzënzve, hapsirat në shkollat e gzistuese dhe që në rrish në ato të arsimit të mesëm janë ngushtuar së tepërmi. Kjo ka si elë dhe probleme në mbarvajtje në procesit mësimor. Pas shumë përpjekesh, bashkia e barit arriti të gjej hapsire në nevojshme për ndërtimin e shkollës. Ndërko, pransaj, duke shfërdzuar një nga sheshet dhe rrugët, bashkia e barit do të ndërtoj një parkim të nëndeshëm. Në këtë zonë, si përfajqet e parkimit janë shumë të kufizuara, pasi bëhet fjalë për zonat të vjedrat e qytetit e barit, 
kur rrugët janë të ngushta e nuk lejojnë qëndrimin automjetëve. Aktualisht, sektori i shërbimeve publike në bashkin e barit ka diskutuar dhe ka miratuar të dy projektet, duke zhvilluar dhe një mbledhi të hapur për të marrë mendimin e publiku dhe të grupeve të interesit. Pas miratimit e projekteve pritë të filojnë procedurat e prokurimit që do tjene dhe hapi i fundit para filimit të punimeve, veçanërisht me ndërtimin e shkollës, bashkia e barit synon të zgjidh edhe një nga problemet më të qëndësishme për të ardhme në qytetit. Opozita ruse planifikon të shëndërojnë në një marshim proteste homaje që do të organizohen në ndërë të Boris Nemcovit, i cili u vratë dy ditë më parë në Moskë. Pjesa me madhe figurave politike të opozitës kanë fajstuar presidentin Vladimir Putin për atentatin ndaj ti. Me gjitha të Putin ka deklaruar se vrasja ti kishte për qëllim destabilizimin e Rusis, ndërko që ka bërë të ditur se do tjeta i vetë që do të kryesoj jetimet për zbardhjen e njarjes. Pikërisht a i që do t'ishte një tubimi opozitës ruse i drejtuar prej liderit e saj Boris Nemtsov, të djelon do të shëndërojt në një marshim homash për vdekjen e ti. Bështetësit e opozitës do të mblidhe në qendër të Moskës për të ndëruar kujtimin e 55 vjeqari që u vram brëmjën e sëpremtes nga një person endej pa identifikuar. Mira njërës vendosën lule dhe ndezën qëri në urën pran Kremlinit, ku politikani rus ishë zëvëndës kryeministër në kone Jelsin u godit me 4 plumba, zhësui Boris, në jemi të gjithë nemtsov ishin mesajet në bështetëse të shkruara për të. Ndërka që aleatët e ti e cilësuan vrasjen politike për shkak të qëndrimit kritik të nemtsov ndaj presidentit Putin dhe konfliktit rus me Ukrajinën. Janë të shumë të ata që bënë për gjegjës presidentin që i trajton disidentët si trahtar, por presidenti Rusis Vladimir Putin foli për vrasjen si provokim dhe shtetit dhe e konsideroj nemtsov një qytetar të zakonshëm që nuk përbën dhe rezik politik për të. Madja i ka deklaruar se do të merte vetë pjesë në jetimet për vrasjen e ti. Një komision jetimor ingritur për vrasjen për ndjek disa pista jetimi për fshire dhe mundësin që nemtsov të jetë vrarë nga radikalët islamista për që vrasja ti të këtë pasur si synim destabilizimin e situatës politike. Në një intervjistë të fundit, nemtsov ishte shpreur se kishte frik për jetën e ti pasi dyshonte se Putin e dëshironte të vdekur për shkak të kritikave ndaj rolit rus në konflikti në Ukrajinës. Si pas presidentit Ukrajinas Poroshenko, Nepcov kishte deklaruar se do të paraciste prova të qarta për përfshirje në forcave të armatosura ruse në luftën në Ukrajin. Në momentin e vrasje së tia ishte në nëshoqërinë të dashurës 23 vjeqare modele nga Ukrajina Ana Duritskaja. Si pas disa burimeve sekrete ruse, vajza është një matahari, një spion e Ukrajinas e e aft për të ndikuar në mendimet politike të të dashurit të saj dhe për të afruar atë me Kjevin. Gjermania ka shtuar masat për parandalimin e akteve terroriste pas nxarjeve të ndodhura në Europë, fillimisht në Francë dhe më pas edhe në Danimark, shërbimet e inteligencës kanë marrë informacione për mundësin e akteve terroriste edhe në Gjermani. Për këtë arsu e forcat e ruajt e sërendit kanë rritur nivelin e gati shmëris, nërko që janë pezulluar edhe disa aktivitete masive që mund të ishin objekt sulmesh. Europa vion të jetë mbërthyër nga frika e sulmeve të mundshme terroriste. Reziku i këtyre sulmeve është ende i pranishëm dhe i lartë. Në qytetin juk përëndimor të bremenit në Gjermani, policia është në gjëndje ga dishmërie, pasi disa të dhëna bëjnë me dje se grupe radikale synojnë të sulmojnë disa prej qëndrave më të mbi populluara në vend. Informacionet janë siguruar nga inteligenca Gjermane, ata gjithashtu ka njëftuar se ka të dhëna për rezik potencial islamik dhe për këto janë marë masat e duhura për të asgjësuar këtë kërcënim. Si pas medjave Gjermane, vëndet më sensitive janë zonat e mbi populluara si stacionet e metrove të transportit publik dhe tregjet. Dy avë më parë në një tjetër qytet kufitar me bremenin u anullua parada e karnavaleve pas se gjishtë e informacione për sulme terroriste. Ndërsa më nënd të mëdhjet janar, një demonstrat e grupit anti-islamike Pegida undalua për të njëjtë atë arsye, që prej sulmeve terroriste në revisën satirike Charlie Hebdo, policia në Gjermani dhe shtetet të tjera europiane është në gjëndje gadishmërie. 
por në alarm nga frika e sturmjeve terroriste ndodhet edhe qyteti Braunschweig në Gjermani. Policia në këtë qytet anulloi mbajtjen e paradës së karnavaleve, më e madhja që zhvillohet në veri të vendit e ku pritej të merrin pjesë mbi 300.000 persona. Vendimi omor pas si autoritetet njoftuan për ekzistencën e një kërcënimi konkret për sulm terrorist nga militantët islamik. Forcat e sigurisë ishin informuar nga burimet të besueshme për kërcënimin specifik dhe diskutuan vendimin. Kjo është e gjithë shka e përgatitur për këtë edicion informativ, për më te për ju mund të drejtojeni dhe faqëso në internet, adrianet.tv ku mund të informojeni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për gjitho problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Falim derit për vëmëndjen tuaj bashkë mirë pafshim.